Hani bir söz var, çok insan gördüm üzerinde elbise yok. Çok elbise gördüm içinde insan yok. Şimdi bizim temel sorunlarımızdan biri tam da böyle yaftalamalarda başlıyor. Yani hani deriz ya sen de adam mısın ya da e, insan dediğin böyle mi yapar? Kalkıp insan olmayı, insan olmanın sınırlarını çiziyoruz. O sınırların içine kalanı insan, adam, o sınırların dışına çıkanı işte haddini aşmış, deli, çılgın ya da insan değil diye yaftalıyoruz. İnsanı bir küre gibi düşünürsek o küre düz, dümdüz bir zeminde sabit durur. Bu doğru. Hiçbir yani tüm etkilerden yalıtıldığını düşünelim. Bugün dünyanın birçok yerinde insanlar yaşayabiliyorlar. Yüksek yerlerde, deniz, nehir kenarlarında, ormanlarda değilse bile ormana yakın, ormanlara yakın yerlerde, yanardağ bölgelerinde, adalarda, çöllerde, vahalarda, ovalarda, platolarda gibi ve her yerde zemin aynı düzlükte değildir. O kürenin yani insan dediğimiz kürenin Dünyanın her noktasında yani insanın yaşayabildiği her yerde sabit kalmasını bekleyemeyiz. Ve bu sadece fiziksel yönden e, sebeplerdir. Bir de düşünün ekonomik sebepler, psikolojik sebepler, sosyolojik sebepler, felsefi sebepler, siyasi sebepler gibi gibi sayısız duygusal ve e, düşüncesel sebep de Buna etki ederek insanın sabit kalmasını, aynı kalmasını ya da istediğimiz şekilde kalmasına engel olur. Dolayısıyla da insanları bir veya iki, üç çeşitli sınıflara, kefelere koymak, onları bunlara tabi tutmak bizim sorunlarımızdan biridir. Ve ne yazık ki eğitim de bu sorunları körükleyen bir şekilde sistematize edilmiştir. Bize düşen insanın yeteneklerini, yapabilirliklerini sınırlamak yerine onları olabildiğince serbest bırakıp yaşadığımız çevreyi buna uygun hale getirmektir.